வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டருங்கிற சாப்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டரில் செகண்ட் ஸ்டேஜ் கொஸ்டின் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரொக்ரெசிவ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாடலில் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எங்கேருந்து போடுறீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது டெலகிராம் லிங்க் அதில் போனீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டேஸ் நீட்னு ஒரு புக் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய செலக்டிவான கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஃபைன் சரி இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டரில் இந்த ப்ரொக்ரெசிவ் ஸ்டேஜில் முதல் கொஸ்டினாக அவங்க அதில் கொடுத்துருக்குது என்ன அப்படின்னா பல்க் மாடலர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பல்க் மாடலர்ஸ்ங்கிறது என்ன ப்ரெஷர் பை சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ஒரிஜினல் வால்யூம் இதில் நெகட்டிவ் சைன் போடுவாங்க அது என்னென்னா வால்யூம் எப்போதுமே குறையுங்கிறத மீன் பண்ணும் இதுதான் அதனுடைய ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்குற முதல் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்டினுடைய பல்க் மாடலர்ஸை பீன்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ரெஷரை பீன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அதில் ரேடியஸ் எப்படி குறையுங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் டெல் ஆர் பை ஆரை சொல்லணும் ரைட்டுங்களா அப்போ நமக்கு ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது வால்யூம் சேஞ்சஸ் தான் இருக்குது அப்போ பி பை பின்னு வந்துடும் இப்போ வால்யூமை நம்ம வந்து ஸ்பியர் ஃபார்முலாவில் போனீங்கன்னா வால்யூம் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ இதில் எரர் அனாலிசிஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் த்ரீ இன்ட்டு டெல் ஆர் பை ஆர் இப்படி வந்துடும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை பி இப்போ கொஸ்டின் நமக்கு டெல் ஆர் பை ஆர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடணும் இந்த பி எங்கே எடுத்துடணும் த்ரீ எங்கே எடுத்துடணும் அப்போ பி பை த்ரீ பின்னு வரும் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கானா இருக்கு டி ஆப்ஷன் இதுதான் இதுக்கு சரியான பதில் ரைட்டா அப்போ ரேடியஸில் வரக்கூடிய சேஞ்சை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் பல்க் மாடல சொல்லணும் சொல்லிட்டோம் சரி அடுத்து அப்படியே அதில் செகண்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டரில் நம்ம தண்ணி நிரப்பி அதை நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா வித் அன் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்த தண்ணி அலம்பும் இல்லையா இப்போ இதுதான் அதனுடைய டாப் இதனுடைய பாட்டம் பாயிண்ட் இப்படி அலம்புதுன்னு வைங்களேன் இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸை கேட்குறாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து லாஜிக்லாம் வேண்டாம் இது ஈஸியாக நீங்கள் கடந்து போகிற மாதிரி தான் அந்த கொஸ்டின் போட்டிருக்காங்க இதில் டைமென்ஷன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் போதும் அதில் வந்து முதல் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒமேகா பை டூ ஜி இப்போ இதில் நான் டைமென்ஷன் போடுறேன்னு வைங்களேன் எப்படி போடுவேன் பாருங்கள் ஒமேகாவை வி பை ஆர்னு எழுதுகிறேன் டூ கான்ஸ்டன்ட் இது ஆசலரேஷன் அப்போ இதில் ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆகிரும் வி பை ஜி விக்கு மீட்டர் பெர் செகண்ட் யூனிட் எழுதுகிறேன் இதுக்கு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இந்த எஸ் பவர் மைனஸ் டூ மேலே வரும்போது ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் அப்போ எஸ்ன்னு வந்துடும் எஸ்ஸுங்கிறது அவங்க கேட்குற ஹைட்டோட மேட்ச் ஆகாது ஹைட்டுங்கிறது மீட்டர் பட் இங்கே டைமென்ஷன் வந்து செகண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி அதாவது டைமுங்கிற மாதிரி வருது அப்போ இது கண்டிப்பாக இல்லை ரைட்டா சரின்னு செகண்ட் ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் செகண்ட் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையில் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை டூ ஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் ஆர் ஸ்கொயர் வச்சுப்போம் இதை வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வச்சுப்போம் இது கேன்சல் ஆயிரும் இது ஆசலரேஷன் அப்போ இது மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க இப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஜிக்கு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்போ ஒரு எம் கேன்சல் ஆயிரும் எஸ் பவர் மைனஸ் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் மீட்டர் வந்துடும் மீட்டர் தான் இந்த அவங்க கேட்குற கொஸ்டினுக்கான டைமென்ஷனோட மேட்ச் ஆகும் ஹைட்டுங்கிறது மீட்டர் இல்லையா அப்போ இது தான் பொருந்தும் செகண்ட் ஆப்ஷன் மற்றதுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு செட் ஆகாது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் டைமென்ஷன் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆப்ஷன் பி ஸோ அதே மாதிரி அப்படி கண்டினியூவாக தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் கூட பார்த்துடலாம் இது வந்து கேப்பிலரி ரைஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஃபார்முலா என்ன ஹச் ஈக்குவல் டு டூ டி காஸ்டீட்டா பை ஆர் ரோ ஜி ரைட்டுங்களா கேப்பிலரி ரைஸ் மெத்தட் படி எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ஒரு ட்யூ ஒரு கேப்பிலரி டியூப்பில் அந்த லிக்விட் ரைஸ் ஆகுங்கிறத சொல்கிற ஃபார்முலா டி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆருங்கிறது கேப்பிலரி டியூப்னுடைய ரேடியஸ் ஜிங்கிறது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ரோங்கிறது அந்த லிக்விட்னுடைய டென்சிட்டி ஃபைன் சரி இப்போ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மூணு லிக்விடு அதனுடைய டென்சிட்டி ரேஷியோவை கொடுத்துட்டாங்க ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ ரோ ஒன் தான் இருக்கிறதுலே ஹை இது கிவன் டேட்டா இப்போ கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் அதாவது டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ
இப்ப காஸ் டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ டீட்டா த்ரீ கிரேட்டரா இருக்கணும்னா நல்லா கவனிங்க டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ டீட்டா த்ரூனுடைய வேல்யூ கண்டிப்பா குறைய இருக்கணும் எப்படி டீட்டா த்ரீனுடைய வேல்யூ தான் அதிகமா இருக்கணும் ஏன்னா காஸ் வந்து மேக்சிமத்துல இருந்து மினிமத்துக்கு போகக்கூடியது ஏன்னா காஸ் ஜீரோ ஒன்னு காஸ் நைன்டி ஜீரோ அப்போ பெருசுல இருந்து சிறுசா தான் அந்த வேல்யூ போயிட்டே இருக்கு ரைட்டுங்களா அப்போ இங்க இதுல நீங்க இந்த இந்த ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அப்போ இங்க பாருங்க இது வந்து ஜீரோ டிகிரிக்கு இது நைன்டி டிகிரிக்கு அப்போ இங்கிருந்து வேல்யூ கூடுனா இந்த ஆங்கிள் என்ன ஆகணும் குறையணும் கரெக்ட் தானே வேல் இங்கிருந்து சொல்றேன் நான் ஜீரோல இருந்து ஒன் வேல்யூ கூடணும் இதான் அவங்க சொல்ல வருது வேல்யூ கூட இருக்கணுங்க அங்க அப்போ ஆங்கிள் என்ன ஆகணும் ஆங்கிள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும் நான் அதான் குறைச்சி எழுதியிருக்கேன் சரி தானே ஸோ இதான் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ரிலேஷன் இதை எக்ஸாக்டாக அவங்க கொடுத்துருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டீட்டா சுட் பி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே டு ஏ மேக்சிமம் ஆஃப் நைன்டி இதுதான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ரைட்டுங்களா தேர்ட் ஒன் போட்டாச்சு ரைட் அடுத்து நேராக கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் போயிடுவோம் இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒயரு இதை நம்ம வந்து லோடு போட்டதில் அது இப்படி மாறிடுச்சு சரிங்களா இதுதான் அந்த பாயிண்ட் இதில் லோடு இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் நம்ம இந்த ஒயரை ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது அதில் அவங்க வந்து இதை அதனுடைய மிட் பாயிண்ட்னு கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா மொத்தத்தில் இந்த ஒயர்னுடைய லென்த் அவங்க டூ எல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இதை எல் எல்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ இது எவ்வளோ தூரம் இறங்கி இருக்குன்னு தெரியாது ஸோ லெட் இட் பி எக்ஸ் அப்படி வச்சுப்போம் இப்போ இதுக்கு பேர் வைப்போம் இது பி இது டி இது வந்து சி பிசிங்கிற ஒயர் மிட் பாயிண்ட் டி ரைட்டுங்களா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து என்ன வேணும் சேஞ்ச் இன் லென்த்து வேணும் அப்போது இதனுடைய ஒரிஜினல் லென்த்து டூ எல் சரிங்களா இப்போ இதில் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த பிஓ ப்ளஸ் ஓசியை நீங்கள் ஆட் பண்ணி அந்த லென்த்தை இந்த டூ எல்லில் கழிக்கணும் இதுதான் சேஞ்ச் இன் லென்த்து கரெக்ட் தானா சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போ இந்த பிஓ ப்ளஸ் ஓசி இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி வரலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதை வந்து இதான் நமக்கு வேணுங்கிற அந்த பிஓ அப்படின்னா இதை எப்படி எழுதிடுவீங்க எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பித்தகோரஸ் தீரம் ரைட்டுங்களா அப்போ இதே மாதிரி தான் இதுவும் வரும் அப்போ இங்கே என்ன போட்டுடலாம் டூ போட்டுடலாம் அப்போ டூ இன்டூ எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயரு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் தான் வேணும் ஸோ ரூட்டு வேணும் அதனால் இதில் ஒன் பை டூன்னு போட்டுட்டேன் மைனஸ் டூ எல் இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுங்க இதில் எல் ஸ்கொயரை காமனாக எடுங்க அப்போ எப்படி வந்துடணும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ எல் இப்போ இந்த எல் ஸ்கொயரை ரூட்டுக்கு வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா எல்லுன்னு எடுத்துடலாம் அப்போ உள்ளே இப்போ என்ன மட்டும் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ எல் இப்படி வந்துடுச்சா இப்போ இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ எல் ரைட் பிஃபோர் தேட் இதில் நம்ம வந்து இதை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா பவர் இருக்கிறதுனால இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என்னன்னு இருக்கு அப்போ ஒன் ப்ளஸ் என் ஆஃப் எக்ஸ் இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அப்போ அந்த டூ இங்கே வந்துடும் ரைட்டுங்களா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் ஆஃப் எக்ஸ் என்னுங்கிறது ஒன் பை டூ அப்போ சரி தான் நான் பண்ணியிருக்கது மைனஸ் டூ எல் இப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த டூ எல்லை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ எல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எல் ஸ்கொயர் இன்டு டூ எல் மைனஸ் டூ எல் இந்த ப்ளஸ் டூ எல் மைனஸ் டூ எல் கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு டூ ஒரு எல் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எல் ஸ்கொயர்னு வருது கரெக்டுங்களா சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எல்னு வந்திருக்கு இதில் மிச்சம் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எல் தான் இது வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ அப்படி பேரலாக இந்த பக்கம் வரும் பாருங்க நமக்கு கொஸ்டின் வந்து ஸ்ட்ரெயின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் சேஞ்ச் இன் லென்த் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எல் ஒரிஜினல் லென்த் வந்து இங்கே டூ எல் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எல் ஸ்கொயர்னு வரும் இதுதான் அவங்க கேட்ட அந்த ஸ்ட்ரெயின் இதுதான் ஆன்சின் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இதில் ஒரு ஒயரில் ஒரு டென் கேஜி மாதம் நம்ம ஹேங் பண்ணி இந்த ஒயரை நம்ம வந்து இந்த டென் கேஜி மாதம் அப்படியே ஒரு சர்க்கிள் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்குள்ளே வரும் கொஸ்டின் என்னென்னா அப்படி வட்டம் அடித்தா இதனுடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போது நமக்கு சர்க்கிள்னாலே தெரியும் எம்ஆர் ஒமேகா ஸ்கொ
4.8 பாயிண்ட் எயிட் இன்டு டென் பவர் செவன் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இது ஸ்ட்ரெஸ் இது ஏரியா இப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் தானே வரும் அப்போ எம் ஆர் இங்கே எடுத்துருவோம் எம் டென் ஆர் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் பிகம் சிக்ஸ்டீன் வேர் ஒமேகா இஸ் ஃபோர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஆன்சர் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச்